Chào mừng các bạn đến với kênh youtube tin học văn phòng Trong clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn các ký hiệu đặc biệt hay còn gọi là symbol trong Word 2007 Để chèn các ký hiệu đặc biệt thì chúng ta vào menu Insert chọn là biểu tượng symbol thì các bạn thấy một số các ký hiệu đặc biệt đã có hiển thị ở đây thì các bạn nếu như các ký hiệu đặc biệt mà các bạn muốn chèn nó có ở trong này thì các bạn chọn luôn Ví dụ mình chọn biểu tượng thư mục hoặc mình chọn biểu tượng nhỏ hơn hoặc bằng Trong trường hợp các bạn muốn chọn các biểu tượng mà không có ở đây thì các bạn click vào More Symbol Thì ở đây vùng Reason, Reasonly Use Symbol chính là các cái biểu tượng mà các bạn đã dùng gần đây Thì và cái vùng ở trên này là cái vùng mà chúng ta chọn các biểu tượng rất là phong phú thì có rất nhiều loại, có rất nhiều phông Mỗi phông thì các bạn nó sẽ có các cái ký tự đặc biệt cho các bạn chọn Các bạn chỉnh việc kéo xuống dưới Chọn phông và kéo xuống dưới Tìm biểu tượng mà mình muốn chèn Ví dụ như là mình ở đây mình có um, Biểu tượng phần trăm Nhưng biểu tượng phần trăm chúng ta đã có bàn phím cho nên mình sẽ không chọn Thông thường thì mình thấy Mọi người hay sử dụng nhất là ba cái phông bên dưới cùng Windings, Windings 2 và Windings 3 Lý do là bởi vì ba cái phông này chứa rất nhiều các ký tự hay ký hiệu trông rất là ngộ nghĩnh mà thay được sử dụng trong văn bản Ví dụ như uh, Folder Biểu tượng của thư mục Biểu tượng của ổ đĩa Biểu tượng của địa chỉ email Biểu tượng mặt cười Thì bây giờ mình sẽ ví dụ mình chọn biểu tượng uh, Cái bàn tay Biểu tượng chiến thắng Thì các bạn click kép vào biểu tượng đó Hoặc là click và một cái vào biểu tượng và chọn insert thì các bạn thấy là biểu tượng đã được insert ở đây biểu tượng mình mới insert thì khi các bạn click vào symbol thì các bạn thấy biểu tượng vừa mà các bạn vừa chọn đã xuất hiện ở đây nghĩa là vùng này thì như mình nói ban đầu là vùng mà hiển thị các cái biểu tượng mà các bạn vừa sử dụng như vậy các bạn đã biết cách chèn các kiểu đặc biệt trong word rồi đối với excel thì cũng tương tự các bạn chỉ nhớ là với Excel thì giống hệt trên Word trong với với lại cái các biểu tượng này các bạn cứ tìm đến menu insert tìm đến biểu tượng symbol và chọn biểu tượng là các bạn muốn chèn vào trong văn bản của mình chúc các bạn thành công